میرا تعلق جو ہے وہ یور ٹاسکر میں زیادہ آپریشن کے ساتھ رہا ہے اب یہ جو جرنی تھی لڈل پٹ بمپی ناٹ لڈل پٹ اللہ آف بمپی جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر انہوں نے چار سے چھ لوگوں کی ٹیم بھی بنائی ہے چار سے چھ پروجیکٹ اینڈ برانڈ بھی آن بورڈ کیے ہیں تو یو ریئلی نو اس ریئل پین آپ کس پروسیس سے گزر سو جو میرے پاس کی نوٹ ہوں گے میں آپ آپ کے ساتھ شیئر کر کے آج جاؤں گا سو بھیا گیم یہ ہے چند ریٹ اگر آپ کا کلائنٹل تھری پرسینٹ یا تھری پرسینٹ سے زیادہ ہر مہینے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے لیٹ سے آپ کا ریونیو ہے ٹین تھاؤزنڈ ڈالر اب ٹین تھاؤزنڈ ڈالر کا تھری پرسینٹ کیا بنتا ہے تھری ہنڈریڈ اور تھری ہنڈریڈ ڈالر یا تھری ہنڈریڈ ڈالر سے زیادہ کا کلائنٹل پر منتھ آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے دیٹس اے فرسٹ سائن کہ دیر از اے پرابلم ان ٹو آپریشن سائڈ دیٹس اے ویری فرسٹ سائن اگر آپ رپورٹ نہیں بناتے تو آج سے آپ نے کیا رپورٹ بنانی ہے چند ریٹ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ہر مہینے میری ایجنسی کتنا بزنس لاس کرتی ہے کتنا کلائنٹل کتنے پرسینٹ کا مجھے چھوڑ کے جاتا ہے جس کا ریونیو مجھے نیکسٹ منتھ نہیں آتا اف دیٹ از مور دین تھری پرسینٹ دین یو ہیو ٹو ورک آن دا آپریشن سیکنڈلی امپلائی ٹرن آؤٹ ریٹ آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ اگر ون پرسینٹ یا اس سے زیادہ ہر مہینے چھوڑ کے جا رہے ہیں And there is a problem now, a serious problem. As ke baad agar aapka net profit is equal to or less than 25 percent. Ya bohut sare log honge, lekin agar aapki stable agency hai, to highest profit margin jo ek agency mein hota hai, should be around 50 percent. Agar agency business mein aap inna profit nahi mina re, there is a problem. But it should be greater than 25 percent. If, if this is less than 25 percent, There is a serious issue into the operations. Okay, I'm giving you a reality check. Because this is a reality check conference, so first I'm going to tell you that if you don't have metrics, then you have to work on your operations. We have not achieved this until we work on the operations. Where we have achieved this, we have achieved it. We have stopped the recipe and stopped it. After that, we have not left the recipe. Because we are achieving what we want. کلائنٹ ریفر اگر آپ کا کلائنٹ ٹو پرسینٹ سے لیس یا از ایکول ٹو ٹو پرسینٹ آپ کو ریفرل نہیں دے رہا تو دے از اے سیریس پرابلم ان ٹو دا آپریشن کیونکہ ریفرل تو بزنس ڈیولپمنٹ سے نہیں آتا ریفرل تو آپ کو ملے گا کلائنٹ ٹو کلائنٹ اگر کلائنٹ ہیپی نہیں ہے اس کے آپریشن برانڈ کے یا پروجیکٹ کے سموتھ نہیں ہے دیٹ مینس وہ ریفرل آپ کو جو نہیں مل رہا اس کی ریزن ایک آپ کے جو آپریشنس ہیں وہ اپنی پیک پرفارمنس کو ٹچ نہیں کر رہے اس کے بعد اپ سو اگر آپ اپنے ایگزٹنگ کلائنٹ کو کوئی سروس یا اسی سروس میں اپ سیل نہیں کر پا رہے اور ٹوٹل آپ کا جو منتھلی ریونیو ہے اس کا تھری پرسینٹ سے لیس آپ کا اپ سیل ہے تو دے از اے پرابلم ان ٹو دا پرفارمنس آف دا آپریشنس تو آپ نے یہ جو پانچ چیکس ہیں یہ آج سے آپ نے جا کے یہ کورس ڈیولپ کروانی ہے ایوری منتھ ایز بینگ رننگ آپریشن آف دا ایجنسی چاہے آپ کی چار لوگوں کی ایجنسی ہے چھ لوگوں کی ایجنسی ہے چاہے وہ تین ہزار ڈالر آپ اس ایجنسی میں بنا رہے ہیں تیس ہزار ڈالر یا تھری ہنڈریڈ کے بنا رہے ہیں تھری ملین بنا رہے ہیں یہ چیکس جو ہے نا اٹ ول ریمین سیم آپ نے تب تک آپریشنس پہ کام کرنا ہے جب تک آپ اس کو اچیو نہیں کرتے اب یہ اچیو کیسے کرنے ہیں فرسٹ تھنگ فرسٹ ایفیشینٹ پروجیکٹ مینجمنٹ سیکنڈلی پرفارمنس مینجمنٹ آٹومیشن کلائنٹ ریلیشن اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ یہ وہ ایریاز ہیں جن کے اوپر آپ فوکس کریں گے تو یو ول اسٹارٹ اچیونگ یور ریزلٹ لیکن جب آپ ان ایریاز کے اوپر فوکس کریں گے تو آپ کو اگین وہی نمبرز ہر مہینے چیک کرنے ہیں Just to make sure you are into the right direction. So, these are the five points, these are the five areas that we are going to focus on. Move on. Next slide. First thing first. Design performance management KPI is based on your business model. 
अच्छा बिजनेस मॉडल आपका ये है कि आप क्लाइंट को चार्ज करते हैं अकाउंट मैनेजमेंट बीइंग रनिंग एजेंसी स्पेसिफिकली एमेजॉन और ई कॉमर्स की बात कर अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट की बेस पे चार्ज कर रहे हैं तो यह जॉब इज टू मैनेज द ब्रांड डे टू डे ऑपरेशन अब आपकी जो के पी फॉर द टीम एंड ऑपरेशन होनी चाहिए इट शुड बी बेस्ड ऑन द टास्क आपने टास्क को कैलकुलेट करना है आपने ये कैलकुलेट करना है कि जो हम अकाउंट मैनेजमेंट कर रहे हैं वो कितने अच्छे मैनेज हो रही है ये अब आपको उसको क्वांटिटेटिव वे में नहीं देखना लेकिन अगर आपका मॉडल ये है कि आप एडवर्टाइजिंग रन करते हैं यू हैव द पीपीसी एड स्पेंड और पीपीसी एड स्पेंड पे आप लेट से टेन चार्ज करते हैं फ्रॉम दैट क्लाइंट तो अब आपकी टीम का और ऑपरेशन का जो ए स्ट्रक्चर होगा दैट शुड बी बेस्ड ऑन That ad spend based क्योंकि आप उस पर चार्ज कर रहे हैं सेकेंडली अगर थर्डली अगर आप अपनी कंपनी के अंदर रेवेन्यू बेस्ड चार्ज कर तो आपको अलाइन करना है डिक्टेट करना है रिडायरेक्ट करना है पूरी कंपनी के ऑपरेशन को इन टू सिंगल डायरेक्शन और जहाँ से आप पैसा बना रहे हैं उसी तरीके से आपने उस पैसे को नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका तरीका है ए पी आई शुड बी क्वान्टिटेटिव हम मोस्टली के पी देखते हैं कि यार ये छः पॉइंट हैं ये आपने करना है लेकिन वो करने के ऊपर क्या आपकी के पी आई क्वान्टिटेटिव हैं इट इट इज़ अबाउट क्वालिटी एक लॉन्ग डिस्कशन है उसके बाद मंथली परफॉर्मेंस समरी डिवेंट करें फॉर द एम्प्लॉज दैन क्वार्टरली परफॉर्मेंस समरी एंड देन ईयरली परफॉर्मेंस समरी और ये सारी समरीज के साथ उनके बॉन्सेज को अटैच करें इफ यू रियली कैन कैलकुलेट द परफॉर्मेंस You can't improve it. That's for sure. Okay, so efficient uh, project management, जो है उसके लिए what do you have to go आपको automation को अपनाना पड़ेगा either way. मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एजेंसी के अगर तीन employees हैं या उसका five thousand dollar revenue है तो जी वो wait करे ten thousand dollar पर पहुँच के automation को अपनाए. Just start it from yourself. अगर आप one man army हैं, one man show हैं, आप single man agency हैं. तो तब भी आप ऑटोमेशन पे फोकस करें क्लिक द कॉमन सी चीज है एवरीबडी इज यूजिंग दैट एज वेल एज मंडे डॉट कॉम आप यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन के लिए और उसके बाद जेपियर के थ्रू दाम की अपनी केस स्टडी भी है आप जेपियर के थ्रू डिफरेंट टूल्स को कनेक्ट करके यू कैन यूज एज ए सेंट्रल हब और यू कैन डिवर्क फोर द नेक्स्ट लाइट Enhancing client communication is very important in operations और इसके लिए आप फिर ऑटोमेशन ही यूज करेंगे दैट्स स्लैट टीम्स इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन आप, आप यूज कर रहे होंगे द इम्पोर्टेंट थिंग वुड बी टेक साइन ऑफ्स एंड मेक पार्ट ऑफ द रेकर्ड तो मोस्टली आदत बनाए अपनी टीम के अंदर भी टेक साइन ऑफ्स और साइन ऑफ की ई मेल का एक पूरा प्रोसेस होता है अपनी टीम को ट्रेन करें दे आर मल्टीपल वीडियो कॉन्टेंट आउट दे और आप उसको देखें और साइन ऑफ टेक्निक जो है ना उसको अपनाएं एजेंसी में अगर आप साइन ऑफ्स के बगैर काम कर रहे हैं तो दैट्स फाइन लेकिन जब आप इसको इंटरनेशनली लेवल पे लेके जाएंगे और आपके कॉन्ट्रैक्ट जिस टाइम यूएस स्टेट्स से सेंड होने शुरू हो गए तो देर विल बी यू एस लॉ इन वॉ वंस यू एस लॉ इज इन वॉ सो यू नीड टू कवर योर डैश यू हैव टू तो आपको साइन ऑफ लेने हैं अदरवाइज कोई भी बिजनेस डिसीजन उसके इंप्लीमेंट आप कर रहे हैं तो डाउन फॉल भी आपके ऊपर आएगा अदरवाइज इफ यू डोंट हैव द बैकलॉग फॉर द ईमेल चेन के जी ये बंदे ने हमें कॉन्सर्ट दी थी ही वाज एग्रीड ऑन इट एंड देयर इज ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व टू टेक एनी एक्शन ऑन हिज बिहाफ वी आर मैनेजिंग अकाउंट आर ब्रांड तो ये ही वॉज रियली ऑन बोर्ड ऑन दैट तो ये एक अप्रोच आपने अपनानी शुरू कर दी है and this is i call it enhancing client communication just to cover yourself next thing all right so uh, financial management for small agencies is one of the very important thing aapke being operations head being ceo of the agency or you are a one man agency still you have to review your financials before taking the scene जिस दिन आपने बगैर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखे इमोशनली होके कोई डिसीजन भी लिया यानी कि डिसीजन सिर्फ ये ही नहीं कि जी हमने ये ग्रो कर रहे हैं हमने ये स्टार्ट कर रहे हैं डिसीजन ये कि यार हमने ले ऑफ कर रहे हैं हमने ये दो बदले फारिग कर रहे हैं इनके रोल को ख़त्म कर रहे हैं बट स्टिल यू डोंट हैव रिपोर्ट आपके पास के रिपोर्ट नहीं है आपके पास कोई टेंजिबल फिगर नहीं है नंबर्स नहीं है 
एंड यू आर टेकिंग दैट डिसीजन टुका हुआ लक हुई तो अच्छा होगा डिसीजन अदरवाइज हाईली चांसेस हैं कि यू आर टेकिंग योर रॉन्ग डिसीजन यू आर नॉट रैशनल यू डिन लुक इन टू द नंबर्स तो कुछ एजेंसी लेवल पे आपको जो रिपोर्ट्स एवरी वीक और ट्वाइस इन अ मंथ तो पंद्रह दिन आप कर लें पंद्रह दिन बाद आपके पास ये रिपोर्ट टेबल पे होनी चाहिए अगर आपके पास फाइनेंस मैनेज करने वाला कोई बंदा नहीं है एंड यू आर मेकिंग मनी या आप एक छोटी सी एजेंसी भी रन कर रहे हैं तो हायर समी वेरी प्रोफेशनल फ्री लांसर हायर कर लें रिमोट कोई हायर कर लें बट यू नीड टू हैव अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिकॉज वी आर ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स वी आर एजेंसी ओनर्स वी आर नॉट गोइंग इन टू फाइनेंस एक्सेप्ट दैट मेरी सुदाम से गपशप चल रही थी और सुदाम से मैंने कहा यार हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंस फाइनेंशियल एंड वी वर टॉकिंग एंड ही वॉज लॉफिंग इसने कहा मैं चार्टर्ड अकाउंट लूँ एंड आई वॉज इन द स्टार्ट आई वॉज थिंकिंग आई कैन मैनेज इट वेरी गुड लेकिन आई रियली सफर्ड ऑन दैट ओके दैन आई हार्ड अ टीम दैट्स वट देयर जॉब इज ठीक है सो आर जॉब इज बींग एजेंसी ओनर्स टू टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट दैट लेकिन टू टेक दैट डिसीजन हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होनी चाहिए और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए यू नीड टू हायर अ पर्सन इंगेज अ पर्सन अगर आपके पास एक सिर्फ अकाउंटेंट टाइप का बंदा है कोशिश करें कोई पार्ट टाइम या वन और टू आवर्स के लिए वेरी सीनियर रिसोर्स टू शुड बी लाइक अ चार्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंट रियली बेस्ड ऑन योर बजट यू नीड टू ब्रिंग टाइम इन एक्चुअली तो फर्स्ट थिंग जो आपने देखनी है रिपोर्ट देखनी है वो है ब्रांड और प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिटिबिलिटी हमें बींग एजेंसी रन करते हुए हमें ये ही नहीं पता होता कि भाई मेरा कौन सा ब्रांड और कौन सा प्रोजेक्ट मुझे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है सो बींग एजेंसी ऑनर मुझे ये ही नहीं पता कि मैंने किस क्लाइंट को ज़्यादा लिफ्ट करवानी है मुझे किस को ज़्यादा खुद कस्टमर सर्विस देनी चाहिए बिकॉज ये मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है इस लेट से कि देर इज़ अ हाई टिकट क्लाइंट मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपकी एजेंसी है टेन थाउजेंड डॉलर रेवेन्यू जनरेट करती है उसमें एक क्लाइंट है वो एज अ लोन फोर थाउजेंड डॉलर इन वाइस आप उसको करते हैं ठीक है और बाकी आपके पास कुछ छः क्लाइंट हैं जो मतलब एक हज़ार हज़ार वो हैं तो आपकी नज़र में वो चार हज़ार डॉलर देने वाला जो क्लाइंट है वो हाई टिकट क्लाइंट ठीक है आपकी नज़र है लेकिन आई लुक एट अरवाइज अगर वो फोर थाउजेंड इन वाइस पे करने वाला क्लाइंट जो है उसके ऊपर जो मेरी प्रॉफिटिलिटी है जस्ट लाइक फाइव हंड्रेड डॉलर और देर इज अनदर क्लाइंट हु इज पेइंग थाउजेंड डॉलर टू मी एंड माई प्रॉफिबिलिटी इज एट हंड्रेड डॉलर सो आई रेदर फोकस ऑन दैट अदर गाय हु इज वेर आई एम हैविंग मोर मनी तो लुकिंग एट टू द टॉप लेवल नंबर मीन्स के रेवेन्यू के नंबर को देखने की बजाय बिग एजेंसी ऑनर लुक एट द बॉटम लाइन नंबर ये रिपोर्ट आपने इनिशियली डिवेल्प करनी है ब्रांड बाय ब्रांड प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट अच्छा उसको बिल्ड करने के लिए आपको ऑब्वियसली अपनी जो टीम है उसकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी टीम किधर किधर कितनी यूटिलाइज्ड है देन यू कैन क्वांटिटेटिव आप बना के नंबर्स में डाल के उसके बाद देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल आप फिर अपनी जो प्रोजेक्ट वाइज एंड द ब्रांड वाइज प्रॉफिटबिलिटी है वो आप कर सकते हैं उसके बाद कैश फ्लोज में आपको काम कर रहे हैं अपनी एजेंसी का एटीट्यूड होता है कि ये भाई रेवेन्यू है दस हज़ार डॉलर ये पाँच हज़ार डॉलर मेरे एक्सपेंसिस ये दो हज़ार डॉलर की भाई मैंने चिल चिल मारा घूम फिर के आया बाकी तीन हज़ार डॉलर इज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी अब ये तीन हज़ार डॉलर भी मैंने मैंने सोचना है कुछ शशका मशका हो जाए कोई गाड़ी शाड़ी कोई चीज़ें मीज़ें हैं कुछ मोबाइल कोई आई फोन तो ये होना चाहिए इफ दैट्स काइंड ऑफ The attitude you have, you can't grow your agency. You need to put back money into the cash flows. You need to have the money for the rainy days. Agency me rainy days by aten. Again, nee aye, aane. They will be at your doorstep. Koi agency nee hai, jo ke is always profitable every month. Agar uski 26 month ki journey hai. तो 26 मंथ में वो प्रॉफिटेबल था या तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट गलत है इट्स नॉट पॉसिबल कभी उसने पॉकेट से भी पैसे डाल दें सो यू नीड टू मैनेज योर कैश फ्लोज कैश फ्लोज के ऊपर कोई और फाइनेंस का बंदा आएगा तो दिस पर्सन इज गना टेल यू कि हाउ डू हैव टू मैनेज योर कैश फ्लोज और 
यही कैश फ्लोज आपको बताएंगे कि आपको न्यू वेंचर्स करने हैं या नहीं आपको पोर्टल डेवलप करना है या नहीं आपको सेस पे स्टूल डेवलप करना है या नहीं आपको कोई नई सर्विस शुरू करनी है या नहीं आपको या छोटी मोटी कोई एजेंसी इक्वायर करनी है या नहीं दिस कैश फ्लो इज गोइंग टू टल यू यहाँ आपने और भी जो डिसीजन काफी सारे होते हैं उसमें जो लेने अकाउंट रिसीवेबल एटीन रिपोर्ट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजेंसी के बिजनेस में कि मेरी अकाउंट रिसीवेबल में ए में कितनी देर से कितनी इनवाइस तक है और मेरा एवरेज एजिंग डेज क्या है मीन्स कि मैं अगर इनवाइस इशू करता हूँ तो मेरी एवरेज इनवाइस कितने डेज में क्लियर हो जाती है अकाउंट पेबल रिपोर्ट वो आप देखते होंगे ए पी रिपोर्ट ना लें मच पेबल्स वी हैव स्टिल राइट नाउ उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्ट थिंग यू हैव टू हैव ऑन योर डेस्क सो रनिंग योर ऑपरेशन इज गुड यू कैन मेक मेक इट इम्प्रूव With few steps, which I told you, but like to do that, you have to have financial reports on your table. नहीं है, करना शुरू कर दो. ये obviously ये terms आपके लिए नहीं होंगी. मेरे लिए भी terms नहीं थी back in 2015 when we like into the agency business. 2014 में start किया, 2015 में that was really new things to me. But obviously we cop up with the time and we have that report so. At some time, at some level, you will be just reviewing these reports. Then, up directors or VPs say, "Push you on it. What are, what do you think about the plans? What plans are there? On it, you will match it. We match our financial books. We match it. Match it. Sign offs. Let's just do it. Let's do it. Good to know. All right. So, referral program. I will make it quick. Time is over. Okay. ओके रेफर प्रोग्राम ट्रेनिंग का फाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो आप ये मैंने टूल्स आपके लिए छोड़े इन टूल्स के थ्रू यू कैन बिल्ड योर रेफर प्रोग्राम रिफ्रेश इज अ टूल ये इनसे भी आप बात करेंगे ये आपका पूरा रेफर प्रोग्राम और ये एजेंसी स्पेसिफिक है ठीक है ये आपके लिए पूरे का पूरा रेफर प्रोग्राम डिजाइन करेंगे और वहाँ से आप अपने क्लाइंट को इस यहाँ इनरोल करवा कर उसे कह सकते हैं कि रेफरल दो और एफाइज है पार्टनर स्टैक uh, है कास्ट वाइज मैंने थोड़े सेग्रीगेट किए हैं आप खुद जोड़ लीजिएगा इनकी कास्ट को जो जितना बियर कर सकता है उस हिसाब से चले छोटी से लेके बड़ी एजेंसी तक भी यूज होते हैं उसके बाद आपने आई विल बी रियली क्विक 50 परसेंट ऑफ द फर्स्ट इनवाइस ठीक है भैया यानी कि जब आपका क्लाइंट आपको रेफरल दे तो फिफ्टी परसेंट ऑफ द फर्स्ट इन्वाइस उसको दे दें सोचे ना ठीक है दैट्स अ वेरी बेस्ट रिसोर्स टू हैव योर लीड बिकॉज आप सेल्स को पे कर देते हैं आप एक जो एजेंसी के बिजनेस में हम सीपीए जो कॉस्ट पर एक इज मच हायर तो 50 परसेंट ऑफ द फर्स्ट इन वाइफ मेक सेंस उसके बाद 15 परसेंट फॉर द फर्स्ट सिक्स इन वाइसिस उसको पे करें लेट्स से आपके क्लाइंट की आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इट्स लाइक इट्स मच ईजियर यू कैन कैलकुलेट दैट कि आपने इधर एक क्लाइंट के साथ एटीन का बिजनेस किया है ना तो अल्टीमेटली यू आर पेइंग हिम बैक टू द दैट क्लाइंट थर्टी उसको आप थर्टी वन हंड्रेड डॉलर पे कर रहे हैं अदरवाइज अदर अदर बिजनेस इज योर्स ठीक है